बिस्मिल्लाम अल्लाम स्टूडेंट्स वेलकम इन अथेंटिक एजुकेशन चैनल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाई इंस एंड इट टाइप्स जी स्टूडेंट्स हम जो है इस चैप्टर के अंदर पैरिसाइक्लिक रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसमें हम स्टार्ट के अंदर डाई को डिस्कस करेंगे ठीक है तो इसके हवाले से हम इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करेंगे तो फिर इसके बाद पैरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है इसकी बेसिकली जो मेजर टाइप्स होंगी वो डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ डाइंस दिखाई गई हैं तो हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए हमारे पास जो है ये एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ऑर्बिटल केमिस्ट्री का ऑर्बिटल केमिस्ट्री के अंदर पैरिसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं पैरिसाइक्लिक रिएक्शंस फाइव टाइप्स के होते हैं और ऑर्बिटल केमिस्ट्री के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं बेसिकली हम एम को डिस्कस करते हैं एम स्टैंड फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मोलिकुलर जो ऑर्बिटल हमारे पास थेरी है इसको हम डिस्कस करेंगे इसमें जो मेजर टर्म्स हैं वो पहले देख लेते हैं तो इसमें हम बेसिकली सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो डाई को डाई हमारे पास तीन किस्म की होती हैं थ्री टाइप्स डाई होती हैं कॉमिलेटेड डाई हो सकती हैं कॉन्जुगेटेड डाई हो सकती हैं और आइसोलेटेड डाई हो सकती है इसमें जो कॉम्बिलेटेड डाइन है वो है अलीन डेरिवेटिव होते हैं ठीक है अलीन डेरिवेटिव क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो है नो कायरल कार्बन इसके अंदर कायरल कार्बन नहीं होती लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बट स्टिल ऑप्टिकली एक्टिव ठीक है इसका कायरल कार्बन का क्या मतलब है कायरल कार्बन हमारे पास वो कार्बन होती है जिसके पास फोर डिफरेंट ग्रुप्स हों तो इसमें फोर डिफरेंट ग्रुप्स नहीं होते इसके बाद जो हम डाइन को डिफाइन करते हैं डाइन क्या है डाइन आर दी कंपाउंड्स दैट हैव दैट पोजेस टू कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तो हमारे पास डाइन जो है वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर जो है जो पोजेस करती हैं वो क्या रखती हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स को तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो ये हमारे पास डाई होंगी इसके बाद जो है डबल बोंड्स के बाद हम बात कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डबल बोंड्स जो हैं इसके अंदर जो है टू हो, होंगे डाइन्स के अंदर अब हम इनको देखते हैं कॉमोलेटेड डाइन कौन सी हैं कॉन्जुगेटेड कौन सी हैं ठीक है और इसके बाद जो आइसोलेटेड डाइन कौन सी हैं पहले हम देख लेते हैं कॉमोलेटेड डाइन्स कॉमोलेटेड डाइन्स क्या होती हैं अगर देखें कि आपके पास डबल बोंड है एडजेसेंट कार्बन पे हो मतलब आपके पास एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो वो कॉम्बिलेटेड डाइन होती है ये कार्बन का आपके पास एटम है ठीक है तो इसको यहाँ पे आपके पास ये सिंपल जो लाइन फार्मूला से इसको रिप्रेजेंट किया गया है तो ये हमारे पास ये कार्बन है ठीक है ये डबल बोंड है और यहाँ पे आपके पास ये कार्बन इसके साथ टू हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पर ये भी कार्बन है और इसके साथ जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है फिर ग्रुप लगा हुआ है तो इसी तरह हमारे पास ये जो कार्बन है इसके नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह राइट साइड पे देखें डबल बोंड है लेफ्ट साइड पे भी देखें डबल बोंड है मतलब आपके पास एडजेसेंट पोजीशन पे है एडजेसेंट पोजीशन कहते हैं साथ साथ वाली पोजीशन ये पोजीशन इसके साथ वाली पोजीशन पे अगर आपके पास डबल बोंड आ जाए तो ये कॉमोलेटेड डाइन्स होती हैं कॉमोलेटेड डाइन्स के अंदर आपके पास एडजेसेंट पोजिशन पर डबल बोंड होता है तो ये डबल बोंड एडजेसेंट पोजिशन पर है तो ये आपके पास जो डाई मतलब डबल बोंड जो है आपके पास ये जिस डाइन के अंदर तो इसको हम कॉम्बिलेटेड डाई का नाम देंगे इसमें यहाँ पे ये देखें कि ये सी एच टू लगा हुआ है ठीक है ये भी सी एच टू लगा हुआ है टू हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से रिप्लेसेबल भी हो सकते हैं यहाँ पे कोई और आर ग्रुप भी आ सकता है इसके बाद बात करते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स की कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होती हैं कि आपके पास जो है दीज आर टू डबल बोंड्स आर सेपरेटेड बाई आ सिंगल बोंड अगर आपके पास ये एक डबल बोंड है इसके नेक्स्ट सिंगल बोंड हो फिर डबल बोंड हो मतलब टू डबल बोंड जो हैं दो डबल बोंड्स को हम सिंगल बोंड से एक सिंगल बोंड से सेपरेट कर दें तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाई बनती हैं ठीक है टू डबल बोंड्स आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बोंड इसी तरह अगर हमारे पास ट्रिपल बोंड हो ट्रिपल बोंड अगर आपके पास दो हैं यहाँ पर भी अगर ट्रिपल बोंड हो यहाँ पर भी ट्रिपल बोंड हो तो इसके अंदर मान एक सिंगल बोंड आ जाए तो ये भी हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाई होगी कॉन्जुगेशन का फिनोमिना इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डबल बोंड फिर नेक्स्ट सिंगल फिर डबल ठीक है ये कॉन्जुगेशन हो सकती है इसके बाद जो है इसकी ये एक एग्जाम्पल दिखाई गई है ये हमारे पास वन थ्री ब्यूटा डाइन है ये वही एग्जाम्पल है ऊपर वाली लाइन फार्मूला था यहाँ पे स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया गया है डबल बोंड है नेक्स्ट सिंगल बोंड है फिर डबल बोंड है टू डबल बोंड आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बोंड ठीक है तो ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन होगी इसके बाद आइसोलेटेड डाइन्स क्या होगी अगर हमारे पास डबल बोंड जो हैं हमने कहा 
सबसे स्टार्ट के अंदर जो है हमारे पास थी कामोलेटेड थी तो कामोलेटेड के अंदर हमने कहा कि टू डबल बॉन्ड जो हैं उनके दरमियान कोई सिंगल बॉन्ड ना हो डबल बॉन्ड है नेक्स्ट फिर यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड हो तो वो हमारे पास कौन सी थी कॉम्यूलेटेड थी फिर हमने कहा कांजुगेटेड कांजुगेटेड में हमने कहा कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो नेक्स्ट एक सिंगल बॉन्ड आए फिर डबल बॉन्ड आए तो हमारे पास कांजुगेट होगी इसके बाद आइसोलेटेड आइंस क्या हो सकती है अगर आपके पास टू डबल बॉन्ड्स हों इसके दरमियान में दो से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड आए दो या दो से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड आ जाएँ तो हमारे पास आइसोलेटेड डाइन होगी ठीक है तो ये डबल बॉन्ड है नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड है ठीक है और इसके बाद फिर नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है यहाँ पे हमारे पास टू डबल बॉन्ड हमारे पास टू जो डबल बॉन्ड्स हैं ये टू सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू सेपरेट है तो इसको हम आइसोलेटेड डाई का नाम देंगे ठीक है तो लिहाजा ये इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा और ये इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा इसके अंदर ना तो कॉन्जुगेशन है क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होता ठीक है फिर हमारे पास कॉन्जुगेशन होती इसके बाद जो है यहाँ पे अगर ये दोनों सिंगल बॉन्ड ना होते तो फिर हमारे पास कॉमुलेटेड होती तो ये हमारे पास आइसोलेटेड डाई होगी इसी तरह ये एग्जाम्पल है ये डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड ये है एक ये है एक ये है थ्री सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू ये टू डबल बॉन्ड सेपरेट हुए हुए हैं तो लिहाजा ये हमारे पास आइसोलेटेड डाइन होगी नेक्स्ट जो है ये एक एग्जाम्पल दिखाई गई है ये हमारे पास कार्बन एलिक ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पे कार्बन यू कैन से मिथाइल ग्रुप जो है अटैच है इसके साथ यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है ठीक है तो यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा एक जो है इसमें कॉन्सेप्ट की बात मैं बताने लगा हूँ तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल जो डिस्कशन क्या है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर ये डबल बॉन्ड है ठीक है तो ये भी हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाई हो डाई होगी इसको हम इनोम का नाम देते हैं तो लेकिन हमने स्टार्ट के अंदर तो कहा था कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो फिर सिंगल बॉन्ड हो फिर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो तो वो हमारे पास कांजुगेटेड डाइन होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है कांजुगेटेड डाइन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो ठीक है कार्बन टू आपके पास ऑक्सीजन बॉन्ड भी अगर आपके पास इस तरह से बिहेव करे तो वो भी कांजुगेशन के थ्रू जो आपके पास ये डाइन कांजुगेटेड डाई होगी तो ये हमारे पास इनोम है जी स्टूडेंट्स अब हम जो है इसके अंदर ऑर्बिटल केमिस्ट्री को कुछ डिस्कस करते हैं हमारे पास ये कांजुगेटेड डाइंस जो हैं इनके अंदर ऑर्बिटल केमिस्ट्री में से डबल बॉन्ड जो है किस तरह से बिहेव कर रहा है किस तरह डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है ये अगर इसमें कार्बन काउंट करें वन टू थ्री फोर हमारे पास कार्बन है वन और ये थ्री वन थ्री ब्यूटा डाइन जो है इसका नाम हो सकता है तो इसके अंदर जो हम डबल मोड्स को डिस्कस करते हैं ठीक है ये हमारे पास सी एच टू है ये सी एच है फिर इसके बाद ये सी एच आ गया और ये सी एच टू आ गया और इसके बाद बात करें तो हर कार्बन के ऊपर जो एक पी और बिटल्स हुई यानी कि यहाँ पे ये देखें एग्जिस्ट कर रहा है हर कार्बन के ऊपर जो है इस तरह से एक पी और बिटल हमने ड्रा कर दिए तो इसके बाद जो है ये पी और बिटल्स जो हमने ड्रा कर रही हैं यहाँ पे ये देखें इस कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो मतलब इसका ये पी और बिटल जो इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और इसका ये पी और बिटल जो हैं ये आपस में जो है ये ओवरलैप कर रहे हैं जिस वजह से ये जो है डबल बॉन्ड बन रहे हैं इसी तरह इस कार्बन को नोट करें इसका पी और बिटल और इसका पी और बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं जिस वजह से ये डबल बॉन्ड बनता है ठीक है तो इस तरह से हमारे पास ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गए इसके बाद जो है इन केस ऑफ अलीन को बात अलीन्स की बात करें तो अलीन्स के अंदर जो है किस तरह से यानी कि ये डिस्कशन है हमने कॉन्जुगेटेड डाइन्स को डिस्कस कर कर लिया है इसके बाद अलीन डेरिवेटिव यानी कॉमुलेटेड डाइन्स हैं ये कॉमुलेटेड डाइन है डबल बॉन्ड है नेक्स्ट फिर डबल बॉन्ड है मतलब एडजेसेंट कार्बन पर आपके पास जो एडजेसेंट पोजिशन पर डबल बॉन्ड्स हैं तो इसको हम कॉमुलेटेड डाइन्स का नाम देते हैं इनको अलीन डेरीवेटिव का नाम भी देते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ठीक है तो ये जो है हम जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव क्यों है तो इसको हम ड्रा करते हैं ये हमारे पास इसकी ये कार्बन आ गई और इस तरह एक कार्बन ये आ गई और इस तरह ये एक कार्बन आ गई इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ठीक है तो इसके अंदर एक बात नोट करने वाली क्या है ये ध्यान कीजिएगा तो इसका पी वाई ऑर्बिटल और इसका पी वाई ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैप करते हैं इसी तरह इसके पास जो एक पी जी ऑर्बिटल भी होता है पी जी ऑर्बिटल जो है इसके पी जी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है ठीक है सेम ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना चाहिए तो इस वजह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है और एक डबल बॉन्ड यहाँ प
और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात क्या है फार ओवर जो है एंगल शुड भी ज़ीरो आपके पास जो एंगल जो है ज़ीरो डिग्री होना चाहिए इफ़ वन कार्बन हैव टू पी और बिटल दैन इट दैन इट्स एट डिफरेंट प्लेन तो अगर आपके पास जो है एक कार्बन जो होगी उसके पास टू पी पी और बिटल्स होंगे तो उसकी डिफरेंट जो आपके पास जो है यहाँ पे ये देखें कि उसकी प्लेन्स यानी कि डिफरेंट आ रही हैं ये हमारे पास इस तरह से यानी कि ये प्लेन में है और ये एक प्लेन यानी कि ये होगी ये नहीं होगा कि दोनों तो आपके पास ऑर्बिटल सेम प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करके बॉन्ड की फॉर्मेशन इस तरफ से भी करवा दें और इस तरफ से भी करवा दें इसके बाद जो है लेटेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है पी एक्स जो हैं ऑर्बिटल्स की बात करें जो उसमें पाई ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं पाई बॉन्ड बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है तो इस ये हमारे पास एक आइसोलेटेड डाइन दिखाई गई है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाई टू सिंगल बॉन्ड दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड डाइन तो ये हमारे पास एक आइसोलेटेड डाइन है तो आइसोलेटेड डाइन जो है इसके अंदर किस तरह से बॉन्डिंग सिचुएशन होगी ये हमने इसी तरह ये जो कार्बन है इसी तरह ड्रा कर ली और इसके बाद ये डबल बॉन्ड किस तरह से बन रहा है और ये डबल बॉन्ड किस तरह से बन रहा है वैसे ही हमने ड्रा करना है इस कार्बन के पास भी पी और बीटल एग्जिस्ट करता है इस कार्बन के पास भी पी और बीटल है तो यहाँ पे एक डबल बोन्ड जो हमारे पास जो फॉर्म हो जाता है इसी तरह हमारे पास ये जो कार्बन हैं इनके पास भी पी और बीटल्स हैं तो ये भी ओवरलैप करके यहाँ पे एक डबल बोन्ड फॉर्म करवा देते हैं ठीक है तो ये हमारे पास जो है लेटेस्ट इन ऑर्गेनिक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है इस तरह से ओवरलैप होती है दैट्स ऑल थैंक यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफि